আমাদের সামনে পেশ করেছেন প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে আমরা এটা বুঝলাম এই দশটি দিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিন এই দশটি দিন আমাদের সকলের জন্য শ্রেষ্ঠতম দিন তাই আসুন আমরা এই দশ দিনটাকে কিভাবে রিসিভ করব কিভাবে তার ইস্তেকবাল করব আমি আপনাদের কয়েকটি কথা বলি শেষ করে যেহেতু রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে প্রথম কথাটা যে এই দশটি দিন যেহেতু মহান দিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দিন তাহলে এই দিনগুলাতে আমরা এই দিনগুলাকে কিভাবে আমরা ইস্তেকবাল করব এই দিনগুলো যে ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে প্রস্তুতি নিব সাথে করি এই দশটি দিন আমরা যেন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে যেন কাটাতে পারি এই মহামূল্যবান দিনগুলো যেন আমাদের অনর্থ কেটে না যায় তাই প্রথমে আমাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে যে প্রস্তুতিটা নেওয়া দরকার সেটা হলো যে আমাদের প্রথমে মনের থেকে নিয়ত থাকা চাই মানে এক নম্বর যেটা আছে আমাদের মনের থেকে ভালো কাজের নিয়ত আমাদের ব্যক্তিগতভাবে মানসিক প্রস্তুতি বাইরে আমার একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের কাছে এই মৌসুমগুলো আসে এবং চলে যায় কিন্তু আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে পূর্ব থেকে আমাদের কোনো পরিকল্পনা না থাকার কারণে আমাদের কাছ থেকে এই মহামূল্যবান দিনগুলা এই মহামূল্যবান রাতগুলো চলে যায় অথচ আমরা কিছুই করতে পারি না তাই আমি সমস্ত ভাইদেরকে বলবো যত ভাই এবং বোনেরা আমার এই ভিডিওটা দেখতেছেন শুনবেন এবং দেখবেন সকল ভাইদেরকে আমি আকুল আবেদন করব মানসিকভাবে একটা প্রস্তুতি নেই আমরা এখন থেকে একটা প্রস্তুতি দিই ইনশাআল্লাহ আর মাত্র এক দুই দিন বাকি আছে আমরা সবাই এখন থেকে মানুষ যদি এই রমান এই সময়টাকে আমি যথাযথভাবে আমি পালন করার চেষ্টা করব আশা করি যে প্রাথমিকভাবে যদি চেষ্টা করি তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের এই সময়গুলোকে কাজে লাগাতে পারব দুই নম্বর হলো যে আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করব ভাইরা আমরা অনেক সময় এই যে বিশেষ মৌসুমগুলো এসে আমাদের কাছে চলে যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তৌফিক হয় না তাই আমরা বলবো যে আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দোয়া করব যে হ্যাঁ আল্লাহ আমাদেরকে এই সময়গুলোকে যথাযথভাবে পালন করার তো হইতো প্রথমে মন মানসিকভাবে প্রস্তুতি দুই নম্বরে বেশি বেশি করে আমরা দোয়া করব কেননা দোয়ার দ্বারা মানুষের কেন বলতেছে এবাদতের তৌফিক হয় কেন আল্লাহ ভাগ দোয়ার মাধ্যমে বান্দাকে তৌফিক দিবেন সেই জন্য দোয়া এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিন নম্বর হলো যে প্রত্যেকটা মানুষের উচিত যে এই সময়টা আল্লাহ কাছে নিজের গুণের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং তোবা করা আমি ভাইদেরকে বলবো ভাইরা কেন গুণার থেকে আমরা তোবা করব ইস্তেক পার করার কারণটাকে এক নম্বর হলে আমরা জানি আমি এই কথাটা আপনাদের আয়ের আগেও আলোচনা অন্য বিষয় আলোচনা করেছিলাম সবসময় মনে রাখতে হবে অনেক সময় আছে যে মানুষ ইবাদতের তৌফিক হারাই ফেলে অথবা কখনো কখনো বান্দা ইবাদত করলেও ইবাদতের মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক মজা পায় না এর কারণটা কি দোলোটার এই কারণ একটা সেটা হলো গুণা প্রিয় ভাইরা একটা কথা খুব ভালো করে মনে রাখবেন গুণাহ করার কারণে বান্দার যে ক্ষতিটা এই পৃথিবীতে হয় তার একটা বড় ক্ষতি হলো ইবাদতের তৌফিক হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে বান্দা যে শাস্তি দুনিয়াতে পান এর একটা বড় শাস্তি হলো বান্দা ইবাদতের তৌফিক হারিয়ে ফেলে তাইলে এই রমজান এই এই জিলহজের এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত এই বরকতপূর্ণ দিনগুলা আমাদের কাছে এসে চলে যাবে আমরা ইবাদত করতে পারবো না তাইলে এটা ইবাদত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার কারণ হলো যে গুণার কারণ তাই আমরা আল্লাহ কাছে গুণার থেকে তৌবা করবো যাতে করে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দেন ইবাদতের তৌফিক যদি আমরা হারিয়ে না পেলে যাতে করে আমরা ইবাদত করতে পারি দুই নম্বর হলো ইবাদতের মজা না পাওয়ার কারণটাও গুণা হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাম এরশাদ করেন একজন আদম সন্তান যখন কোনো পাপ কাজ করে তখন তার অন্তর্ভিত একটি কালো দাগ পড়ে যায় আর বান্দা যদি ওই কাজ থেকে তবে ইস্তেফার করে তার দিনটা পরিষ্কার হয়ে যায় আর যদি সে গুণা করতে থাকে তবে ইস্তেফার না করে তাহলে একা এইভাবে একের পর এক তার অন্তরে দাগ পড়তে থাকে এরপরে সারাটা অন্তর জং ধরে যায় যে কথাটা আল্লাহ ভাগ করেন কেরি বলছেন খেল্লা বাল রানা আলা কুলু বিহিমা কেন ইয়াকসিবুন কখনো নয় আল্লাহ বলছেন বরং তাদের ফাঁফের কারণে তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের অন্তরে ঝং ধরে গেছে তাহলে বোঝা গেল যে আমরা যদি এই যে গুণার ইবাদতের মজা পাচ্ছি না সেটা হলো যে গুণার কারণে আমাদের ইবাদতের মজা আমরা পাই না নামাজে মজা লাগে না ইবাদতে মজা লাগে না সিকিরাস্কারে মজা লাগে না তেলাবাদ করলে মজা লাগে না তাই আমি সকল ভাইদেরকে বলবো আমরা এই দিনগুলার মধ্যে প্রত্যেকটা ভাই আমার কাছে একটু তবা ইস্তেফার করে নেই যাতে করে আমাদের অন্তরে যে গুণার কারণে ঝং ধরে গেছে সেই ঝংটা যেন উঠে যায় আমরা যেন ইবাদতের মজাটা পেতে পারি তৃতীয় নম্বর বলব যে 
আমরা মানে ওই যেটা নিয়তের কথা বলছি ওইটা একটু এই ব্যাপারে একটা হাদিস আপনাদেরকে শোনাই যাই বাইরে আমার অনেক সময় আমরা নিয়ত করতে ভয় পাই বাইরে আমার ভালো কাজ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে বাইরা এটা যদি খেয়াল করেন আপনি তখন কোনো ভালো কাজ করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন নিয়ত করবেন কোনো কারণবশত ওই কাজটা করতে না পারলেও আল্লাহ আপনাকে সব দেবেন হাদিস আসার সুস্থান বলেছেন কোনো বান্দা যখন রাতের বেলা ঘুমানোর পূর্বে তাহাজ্যতে নিয়তে ঘুমায় আর যদি তার ঘুম ভারী হয়ে যাওয়ার কারণে সে রাত্রে উঠতে নাও পারে আল্লাহ সোহান তার আমল নামার মধ্যে তাহাজ্যতের সব লিখে দিবেন এমনি অপরেক হাদিসে আসে রসুল সাহেব বলেছেন কোনো বান্দা যখন কোনো ভালো কাজ করার ধীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে কোনো কারণ যদি ভালো কাজটা করতে নাও পারে আল্লাহ তার আমল নামার সব লিখে দিবেন আর যদি সেই কাজটা করতে পারে তাহলে দশ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত সওয়াব বৃদ্ধি করা হবে তাই আমি সকল ভাইদেরকে বলবো আমরাও খাঁটি মনে নিয়োগ করে ফেলব তাছাড়া এই দিনগুলোতে আমাদের যে বিষয়টা ইয়ে করব যে সময় সাধারণত যতটুকু আমরা সম্ভব চেষ্টা করব যে গাছগুলো এই সময়গুলার এইটাকে পাওয়ার জন্য আমরা ওয়া ফরজ ওয়াজিবাদ যেগুলো আছে প্রতিদিন ফরজ ওয়াজিব সন্ন্যস যেগুলো আছে এগুলোকে যথাযথভাবে আমরা পালন করার চেষ্টা করি তাহলে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন ভালো কাজে একটা কাজে আরেকটা কাজকে টানে আপনি যখন ঠিক ভালো কাজ করতে থাকবেন দেখবেন যে আপনার জন্য ভালো কল্যাণের কল্যাণময় কাজের রাস্তাগুলো খুলে যাবে ভালো কাজের রাস্তা খুলে যাবে তাই আমরা এই এই সময় এই সময়টাকে পাওয়ার জন্য মন প্রাণ খুলে আল্লাহর কাছে দোয়াও করব এবং ভালো কাজের নিয়োগ করব এবং এই দিনগুলোর মাধ্যমে আল মানে যত সম্ভব এই অন্যান্য ফরজ ওয়াজিব সন্ন্যস যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো আমরা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করব তাহলে এই ভালো কাজগুলো করার কারণে মহান রব্বর আলমিন আমাদেরকে আরও ভালো কাজ করার তৌফিক দিবেন সেই জন্য আমি আমার ভাইদের কাছে সমস্ত মোমেন মোমেনাদের কাছে আমি আকুল আবেদন করব যে যেখান থেকে দেখছেন বা শুনবেন শুনছেন আমি সকলকে বলব মেহরবানি করি এই মহামূল্যবান সময়টা আমরা সবাই চেষ্টা করি ভাইয়ের আমার আজকে করোনা ভাইরাসের কারণে সব মানুষগুলো বড় বিপদে আছে বড় করুণ অবস্থার মধ্যে দিন কাটতেছে ভাইরা এই করুণ অবস্থার কথা আপনি কি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দেখছেন সারা পৃথিবী কি করুণ পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে কত লক্ষ লক্ষ কোম্পানি আজ বন্ধ হয়ে গেছে কত কোটি কোটি শ্রমিক আজকে চাকরি হারাচ্ছে কাজ হারাইতেছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে দোকানপাট ভালো চলতেছে না এবং বিভিন্ন কারণে মানুষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ আজকে বড় করুণ পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে ভাই কে আছে আমাদের আপন যে আমাদের এই পরিস্থিতিটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসবে আল্লাহ সারা আছে কি কেউ কেউ নেই আমরা যতই বলি বাইরে আমার এই করুণ আমাদেরকে কি এক আজব শিক্ষা দিয়ে গেলেন আমরা কি এটা ভুলে গেছি এই যে মহাশক্তিশালী দেশ যারা অ্যাটম অ্যাটমি পাওয়ার নিয়ে সারা পৃথিবীকে গর্ব করেছে আজকে সেই পাওয়ারফুল মানুষগুলা ইঁদুরের মতো গর্তে লুকেইছে এটা কি আপনার এক অদৃশ্য শক্তি অদৃশ্য শক্তি এটা যদি আজকে আমরা জানতাম যে বন্য পশু ছেড়ে দিয়েছে বাঘ সিংহ ঘরে ঘরে দৌড় মানুষকে দৌড়াচ্ছে তাহলে বুঝতাম কিছুই না সাধারণ শোক দিয়ে তো দূর করতে এটা মাইক্রোস্কোপ মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র ছাড়া আপনি দেখা সম্ভব নয় এমন একটা মহামারী সারা পৃথিবীকে স্তব্ধ করে দিয়েছে সারা পৃথিবীর শক্তিশালী লোকদেরকে মানে শক্তিহীন করে দিয়েছে আপনি আল্লাহর শক্তির কথা একটু চিন্তা করেন এই মুহূর্তে আমি সব বাইদেরকে বলবো ভাইয়ের আমার আর কতকাল গাফলতির মধ্যে থাকবো আল্লাহ ফাক বলছে আলম ইয়ানু ইমানদারদের কি এখনো সময় আসেনি আল্লাহর ভয়ে তার দিলটা ভীত হয়ে যাবে আল্লাহ দিয়ে সত্য নাতির কাছে সত্যের ভয়ে তার দিলটা ভীত হয়ে যাবে তার মানে সময় তো এসেছে কিন্তু আমরা গাফলতির মধ্যে ডুবি আসি সেই জন্য আমি আমার সকল বাইদের কাছে আকুল আবেদন করব আসুন আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসি এটা নিশ্চিত এই পৃথিবীর কোনো পাওয়ার নাই আল্লাহর পাওয়ার ছাড়া যাদেরকে আমরা পাওয়ারফুল বলে মনে করি এরাও আল্লাহর ক্ষমতার কাছে বিড়ালের সেও দুর্বল তাই আমি সকল ভাইদেরকে আকুল আবেদন করব আসুন এই মহামূল্যবান সময়গুলোকে 